Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ay tuturuan ko po kayo ng mga basic controls sa Photoshop for your printing business or for any purpose na gusto ninyo. So shout out to Raymark Sikat for requesting this video. Ayan, so nag-comment po siya on my previous videos about a basic tutorial dito sa Photoshop. So yes, we will tackle about the basic controls and... Let's see if I can give you more ideas on this. So, keep on watching. And so, hello. So, first thing to do, I open you po in yung Photoshop. So, ito po yung unang makikita nyo guys. It's very blank. And of course, wag kayong ma magpanic sa mga controls. Kasi, if bago po kayo dito sa Photoshop, masasak talaga kayo sa dami ng controls dito. Gaya dito sa upper left, dito sa ibabaw, itong mga controls. So, okay lang guys, as you learn Photoshop, ayan. So, matututunan nyo rin yan guys. So, I want you to focus sa mga, sa mga controls na aking gagamitin ngayon. Para ay ma unti-unti ay matutunan niyo siya. So first thing to do ay dapat mag-set tayo or mag-open tayo ng ating dimensions kung gaano kalaki ang ating size na ating ini-edit. So ang i-edit ko ngayon ay para sa aking mug. So yung dimension po ay 8 by 3.3. So let's go to this button here. I-click natin yung file. Pagkatapos ay ang new. So, dito, isi-set natin yung ating size ng ating document or ang ating ini-edit. So, lagyan ko siya ng name, Photoshop Tutorial. Ayan. Pagkatapos, ay mayroon ng mga presets dito, guys, like default Photoshop size, US paper, international paper. Pero hindi yan natin gagamitin ngayon kasi customize nga yung ating size. So, dito tayo sa custom and i Choose natin yung inches. Ayan, para madali. So, I highly suggest na gumamit kayo ng ruler para malaman nyo kung gaano talaga kalaki yung inyong document. So, yung width na aking i-edit ngayon ay 8. And yung height ay 3.3. So, kayo pong bahala dyan, guys. Ha, hindi, hindi yan dapat nakaset na 8 or 3.3 din yung way, uh, width and height. So, depende po yan sa kung gaano kalaki yung inyong i-edit. So, yung resolution i change natin into 300 kasi ipiprint natin para maganda yung kanyang quality and sa color mode RGB color and this should be 16 bit okay background contents okay na yan lahat guys so let's press okay yan after that so nandito na siya guys ganito siya kalaki okay so 8 inches yung width natin and yung height ay 3.3 so maglalagay tayo ngayon ng background paano ba maglagay ng background so Let's click again, File, and Open. So, maghanap lang kayo ng mga files na gusto nyo na i-background sa inyong uh, ini-edit. Okay, so let's look at here. Okay, maghanap muna ako, guys. Okay, I will use this one. <coughs> okay, so na yung ating uh, in-edit ay nandito sa first one and yung in-open natin na picture nandito sa kabila. So, para malagay natin tong picture na to dito sa ating in-edit, okay, kailangan natin pumunta dito sa right side ng ating window. So, i-double click natin siya guys. Yan, Okay. And also, i-drag natin siya papunta doon sa ating in-edit na document. So, nakikita nyo naman dito na maliit lang siya. So, we need to resize that one. Para ma-resize natin, i-press nyo lang sa inyong keyboard control T. Ayan. So, nakikita nyo itong mga squares. Ayan. So, yan po yung ano, pwede natin ma-drag so that we can resize the... <laughs> We can resize this picture. So, ayan. Ayan. So, i-drag natin siya dito. There you go. Okay. So, if satisfied na kayo, i-click lang natin tong check sa itaas. And there you go. So, nalagyan na natin siya ng background. Okay. So, lagyan na... 
gusto niyo naman siyang lagyan ng words or picture. So, again, i-click natin yung file. And then, open. So, hanapin niyo lang yung picture na gusto niyo. And, yeah, click open. So, nandito na naman siya sa kabila. So, since tapos na tayo dito sa picture na ito at nagamit, na-transfer na natin siya dito sa ating in-edit. So, pwede na natin siyang i-close. Ayan. So, ito naman, pwede ko naman tong i-drag again doon sa ating in-edit. And there. So, yan. So, to resize again, control T. Ayan. So, here... This is the photo or the logo of Photoshop. And so, it is as lang kung anong gusto nyo. And if satisfied again, click this check button up here. So, we have this photo already. And next naman ay gusto natin maglagay ng words. So, i-click natin to. Punta tayo dito sa left side ng window. And i-click natin tong T. Okay? And, i-click natin again sa ating in-edit. At, you can write the words na gusto nyo. So, ilagay natin dito. Photoshop. Uh, basic tutorial for printing business. Printing business. Ayan. So, malaki siya, guys, di ba? So, we need to check this one first. Ayan. So, kailangan natin siyang i-resize. Control T. So, kung mag-resize lang kayo, guys, Control T lang talaga yung pipindutin nyo sa inyong keyboard. Ayan. So, uh, lakihan natin ng konti. Ayan. Okay. Ayan. So, if satisfied na kayo kung gaano kalaki, so check again. Now, hindi siya masyadong nakikita kasi yung background and yung color ay magkaiba. So, if you want to change the color, if you want to change the color, click nyo lang siya again and control A. So, dito sa upper part, meron tayong color na nakikita dito. So, you can choose anything that you want. Ayan. So, yellow will do. Okay. There. Ayan. So, gusto natin siyang malagyan ng border yung mga uh, words dito yung para mas ma-emphasize yung kaniyang color. So, punta tayo dito sa right side. Ito dito. And, dapat i-right click natin siya. Punta tayo sa blending options. Ayan. Click natin tong stroke. Pagka-click natin dyan, ay, tingnan nyo, may black na siya, di ba? So, you can choose any color na gusto nyo, red, or, okay, let's stick with black. Okay, so, pwede natin siyang i-resize dito, may size dito na part, ayan, there. So, if satisfied na kayo, you can click OK. So, nakikita nyo siya dito, guys, na na-emphasize na yung kanyang color there, right? So, pwede din natin niya magawa sa picture. Example, itong ating uh, logo. Punta tayo dito sa kanyang layer. Ito kasi yung layer ng ating photo. Okay, right click, blending options, and then click natin yung stroke. Ayan. So, pwede din natin siya malagyan ng ganyan, guys. Look at this. Ayan. So, uh, let's change this into yellow para same sila ng color. Ayan. So, meron siyang stroke. Okay. There. So, yan lang guys. That's the basic thing na you can do sa printing business na uh, ating ginagawa. So, ito lang yung mga basic, napaka-basic na mga mga controls sa Photoshop para makapag-print at maka-edit tayo. So, ayan. So, ito lang muna ang ating gagawin ngayon. So, if you are ready to print this one, so... We need to transfer this para malaman natin yung kanyang size. So, kailangan i-combine natin lahat ng mga layers. So, i-press natin dito. Control. I-click nyo yung control. Yan. I-press nyo yung lahat ng layers. So, na-choose na natin sila. And right-click. At dito natin, i-click sa merge layers. 
So, na-combine na natin lahat ng ating mga layers. So, since tapos na tayo dito sa picture na to, pwede na natin siyang EX. Ayan. So, now, ready to print na siya. Paano ba siya i-print? Okay? Now, let's go muna dito sa file. Click new. And then, i-click natin tong international paper. So, ito pong international paper. Ang size po nito ay A4 size. Okay, na band paper. Hindi short band paper, hindi long band paper, but A4 size. Now, let's change this one here, color mode, into 16-bit. Then, press OK. So, naka-open na naman tayo ng file. So, ito po yung size ng ating band paper, guys. A4. Now, Para mapunta natin tong ating inedit, papunta dun sa kabila, let's double click this one here. Double click. Okay? You can name it kung gusto nyo. But for me, layer zero will, will do. Yan. So, we can now drag, we can now drag this one. Tingnan nyo. So, ito na yung size na 8. Okay? Again, yung width niya 8 by 3.3. So, we can now drag this to our printing material. Ayan. So, ganito siya kalaki, guys. If you have the A4 paper, kung print na ninyo siya. So, may spaces pa dito. So, magagam magagamit nyo yung space dito sa band paper kung may print pa kayo in the future. So, after that, if you are satisfied, you can go to file, click print, and so, guys, kung anong printer na meron kayo dyan sa inyo, you can use that one. So, I have here different printers. So, I will use my Epson L120 series. So, copies, one, printer manages colors, normal printing, and so on. Yeah, so, after that, you can just click print and then you're good to go. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung anong next step kasi printing na yan, ang next step na yan. And, yan. That's all for this video. And by the way, guys, if itong mater printing material na or in edit natin, if gusto niyo tong i convert into an image, you can also save that one as an image. So punta lang tayo dito sa save a uh, file. I mean file. Then save as. Okay. I choose niyo kung saan niyo isa save sa desktop ko na lang isa save. Okay. The name will do. The new format, hindi siya dapat Photoshop or PS, .psd. Dapat i-change natin siya into JPEG. Okay? After that, click save. Ayan. Okay. So, saving na siya. And, there. Let's, okay. Here. Ayan. Na-save na siya. Na-save na siya as an image and pwede niyo magamit or ma-transfer sa inyong phone if gusto niyo. So, if you want to know more about Photoshop, mag-comment lang po kayo dyan sa baba para magawa natin ng video. So, huwag pong mahiya mag-comment guys para matulungan ko naman kayo sa inyong mga needs or sa mga kailangan nyo malaman dito sa Photoshop. So, that's all for today's video and I hope na nakatulong po ito sa inyo. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa aking mga future videos. Goodbye for now and have a great day.